Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog en français, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 3 juin, il est 9h07. Je me suis réveillée il y a environ une heure. J'ai un peu de mal à me lever en ce moment. En fait, c'est le cas depuis le début de l'année. Avant, je me réveillais vers 6h30, 7h sans problème. Euh, comme vous avez pu le voir dans ma morning routine que j'ai filmée l'année dernière, je me levais très tôt. Mais depuis le début de l'année, j'ai un peu de mal à, à me lever. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, j'ai sorti ma chienne et là, je vais préparer des crêpes de sarrasin. Donc, j'avais envie de vous montrer comment je prépare les crêpes de sarrasin parce que c'est une recette qui a vraiment changé ma vie. J'adore euh, ça. C'est une recette que je fais presque toutes les semaines. Euh, donc, je vais vous montrer comment je prépare les crêpes de sarrasin. Je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux dans le fond. Il y a des travaux partout en ce moment. Comment je prépare le sarrasin Donc, Je prends euh, un paquet euh, de sarrasin comme ceci. Donc là, on a 500 grammes de sarrasin. Donc, attention, c'est du sarrasin euh, vert. Euh, je le fais tremper euh, toute la nuit. Vous n'êtes pas obligé de le faire tremper toute la nuit. Vous pouvez le faire tremper quelques heures. Ensuite, euh, j'ai euh, rincé le sarrasin. Et maintenant, je vais le mettre dans mon blender. C'est la cata. Hein. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez, que c'est pas trop gênant. Donc, je prends euh, le blender. Je prends mon blender. Je vais mettre euh, le sarrasin dans le blender. Et ensuite, j'ajoute de l'eau euh, pour euh, recouvrir tout le sarrasin et euh, je vais mettre une cuillère à café de sel. Pour euh, préparer euh, les crêpes, j'utilise une poêle anti-adhésive. Je mets le feu au maximum euh, et euh, j'attends que la poêle chauffe bien. Ensuite, je prends une louche de pâte à crêpes. Que j'étale bien. En France, on mange beaucoup de crêpes de sarrasin, euh, surtout en Bretagne et en, même partout en France, vous avez des restaurants qui s'appellent des crêperies où vous pouvez manger euh, des crêpes salées et des crêpes sucrées. Et les crêpes euh, salées, en fait, sont préparées à partir de farine de sarrasin. Mais euh, c'est une recette différente. Là, ce que je fais, ce n'est pas la recette de, des crêpes de sarrasin à la bretonne. C'est ma version des crêpes de sarrasin, mais euh, j'adore ça. Donc, regardez. En fait, une fois que vous avez euh, des petites bulles euh, comme ceci, je vais euh, retourner la crêpe. Et euh, ensuite, je vais euh, mettre la crêpe sur un grillage comme ceci pour qu'elle ait le temps de bien euh, refroidir. Une fois que la crêpe a refroidi, je la mets dans une assiette pour euh, faire de la place pour euh, les suivantes. Il faut être patient, ça prend pas mal de temps. Je pense que pour préparer une vingtaine de crêpes, ça me prend environ 20-30 minutes. Euh, donc, euh, pour faire passer le temps, je vais écouter euh, un épisode du podcast In Power de la youtubeuse My Better Self. Euh, C'est un podcast où elle invite des gens euh, inspirants et euh, elle les interroge sur euh, leur parcours. Donc là, j'ai vu qu'elle a fait euh, un épisode avec Raphaël Glucksmann, qui est un député européen et euh, essayiste. Donc, ça m'intéresse d'en apprendre un peu plus sur lui. J'ai 
J'ai préparé 15 crêpes. Il est quelle heure Waouh Il est 10h23 déjà. Euh, et j'ai toujours pas mangé mon petit déjeuner. Souvent, je mange euh, une crêpe au petit déjeuner avec du beurre de cacahuète, une banane. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un yaourt avec euh, des fruits. Pour le petit déj, j'ai euh, du yaourt avec une demi-banane, une demi-nectarine. J'ai ajouté du sirop d'érable, de la farine d'amande, euh, c'est super bon, et euh, des graines de courge, et voilà, et du beurre de cacahuète, bien sûr. Bon app. C'est mon petit déj préféré en ce moment. Et je vais aussi euh, continuer d'écouter le podcast, c'est un épisode assez long qui fait au moins une heure mais qui est très intéressant, euh, je trouve qu'il parle très bien, euh, il aborde des sujets variés comme euh, sa vision de la politique et de l'engagement, donc c'est vraiment euh, très intéressant, je vous le laisserai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est 11h, il faut vraiment que j'aille bosser. Mais avant, je veux vous montrer un truc trop mignon. On a un bébé ananas qui pousse dans le jardin. Regardez, c'est pas trop chou. Vous avez déjà vu un ananas pousser Ça ressemble à ça en fait. Pour faire pousser un ananas, c'est assez simple. Quand vous mangez un ananas, vous pouvez vous couper la tête de l'ananas et vous mettez la tête dans l'eau et il y a des racines qui vont sortir et ensuite vous pouvez planter cette tête d'ananas dans la terre. Et en fait, au bout de plusieurs années, ça fait celui-là, je pense que ça fait ça fait trois ans au moins qu'on qu l'a planté. Euh, et ben, il va y avoir un petit ananas qui va sortir. On était trop contents quand on a vu ça, parce que ça fait, comme je vous dis, au moins trois ans qu'on a planté euh, cet ananas. Et c'est la première fois qu'il y a un ananas qui sort. Donc on a hâte qu'il grandisse et qu'on puisse goûter notre ananas. Bref, donc je vais bosser. Allons-y. Je suis plutôt contente parce que euh, ces derniers temps, j'ai trouvé une organisation qui me convient. J'ai testé euh, plusieurs euh, façons de m'organiser. J'avais un agenda papier où je notais toutes les choses à faire. J'utilisais aussi euh, Trello. Mais à chaque fois, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Je n'étais pas 100% satisfaite. Et euh, j'ai découvert récemment Notion. Ça fait peut-être... Euh, je sais pas, deux, deux, trois mois, peut-être déjà trois mois, quatre mois, je sais pas, que je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser après avoir vu la vidéo de Damon qui fait un Notion Tour et qui nous montre son, son organisation dans Notion. Donc je trouve que c'est vraiment complet et, euh, et du coup j'aime beaucoup et ça m'aide vraiment à rester organisé, à savoir ce que je dois faire. Euh, Aujourd'hui, donc qu'est-ce que j'ai prévu dans mon agenda Regardons. Alors aujourd'hui, j'ai écrit euh, que je devais filmer un vlog, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et euh, j'ai écrit que je devais finir le montage de la vidéo de la semaine prochaine, donc euh, c'est ce que je vais faire euh, tout de suite. Une autre euh, astuce d'organisation pour rester concentrée et productive et qui marche plutôt bien pour moi, c'est que quand je commence euh, une tâche, je suis pleinement concentrée à 100% sur cette tâche, c'est-à-dire que je prépare tout, euh, tout sur mon bureau pour ne pas avoir à me lever, à faire de pause. Donc je vais faire pipi avant de commencer, je me suis fait un café, j'ai une bouteille d'eau, donc 
En principe, j'ai pas de raison de me lever dans l'heure à venir pour être vraiment pleinement concentrée pendant une heure parce que je trouve que le pire, c'est vraiment de sauter d'une tâche à l'autre. Vous savez, vous êtes, en train de, vous êtes en train de faire quelque chose et ensuite vous lisez un mail et donc... Ah, vous, vous pensez à d'autres choses et, et du coup, vous, vous ne restez pas concentré, vous n'êtes pas productif. Donc, euh, c'est quelque chose que, que je fais. Et voilà, c'est parti, on commence va déjeuner. Mmh. Sympa. C'est quoi T'as préparé quoi pour le déjeuner J'ai préparé du pâte au sarrasin avec sauce tomate. Sympa. Il y a du parmesan aussi. Et parmesan. Ouais. On adore euh, le sarrasin <rire> dans cette famille. <rire> <rire> Donc c'est des pâtes de sarrasin. Il y a aussi des haricots verts avec du sésame. En vrai c'est pas mal. Je vais chauffer ça. Ça nous fera des légumes avec. Je fais une petite pause avant de continuer à travailler. J'aime bien faire euh, des sudoku pour me détendre des mots croisés même si je suis assez nulle en mots croisés ou alors ça s'appelle des mots fléchés je crois que c'est des mots fléchés je ne sais jamais la différence entre mots croisés et mots fléchés mais dans tous les cas je ne suis pas très forte dans aucun des deux donc là je fais un petit sudoku Je vais faire une petite sieste parce que je n'arrête pas de bailler. Ça, c'est bailler. Euh... Donc, je crois que je vais faire une petite sieste, une micro-sieste. Bon, il est l'heure de retourner travailler. Il est 19h15 et on est en route pour aller à la plage. On va aller voir le coucher du soleil à la plage. Il, il est avec nous. C'est vraiment la meilleure heure pour aller à la plage parce qu'il ne fait pas chaud. Et l'eau est chaude parce qu'elle a chauffé pendant toute la journée. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde à la plage. Donc, c'est vraiment notre heure préférée. Et puis on habite vraiment pas loin de la plage, on habite à 10 minutes en voiture, donc c'est pratique. Ah, ça fait trop du bien d'être à la plage, c'est trop bien de finir la journée et la semaine à la plage. Voir la mer, c'est comme une thérapie, ça. Quand, quand je suis à la plage, tous mes problèmes s'en vont. Euh, je pense qu'on va pas rentrer dans l'eau parce que la mer est assez agitée, il y a pas mal de vent, mais, euh, mais c'est juste trop beau, il y a des surfeurs et on voit le coucher de soleil. Et... Ouais, c'est juste trop trop beau. Je vais donc finir le vlog ici, j'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye